গুড মর্নিং एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল এপি ব্লগ সবাই কি রকম আছো আশা করি ভালো আছো সুস্থ আছো তো আজকে আয়েশের बर्थडे আয়েশ তো এখনো উঠেনি আমরা সকাল সকাল উঠে কাজ শুরু করেছি এই সন্ধ্যা আগে কেক গুলো কেটে দিল আর এবার এই কেক গুলো সবার বাড়িতে বাড়িতে দিব না এই এত বড় কেক কি করব বলো সবার বাড়িতে এখন দিয়েছে সবাই ভাবে বোধহয় बर्थडे কেক কালকে बर्थडे হয়ে গেছে কিন্তু সবাকে তো ইনভাইট এখনো করা হয়নি আমি এদিকে কাজ করব সেই সবাকে গিয়ে ইনভাইট করে আসব তাহলে এগুলো আগে দিয়ে আসি ওদেরকে দাও কি সুন্দর কেক দেখেই লোভ পড়ে যাচ্ছে তো বন্ধুরা এই মাত্র স্নান ঠান করে আসলাম একদম নিঃশ্বাস নিতে পারছি না মানে এতটা পরিমাণে কাজ তোমাদের সাথে আসাও হয়নি দেখো বেলা এগারোটা বাজে বাবরে সত্যি লাগছে আবার গরমে বেলা বাজে এগারোটা এখনো পর্যন্ত আয়ুষের জন্য রান্না হয়নি একা একা কি করবো বলো কিচ্ছু করা যায় না একা একা তো এদিকে দেখো কালকে রাত্রিবেলায় ওরা বেলুন ঠেলুন ফুলিয়ে এখানে রেখেছিল তো আমি ঘর দোয়ার মোছা কালকের ওই যে এত এত গিফটসের প্যাকেট তারপর কি কী কার্টুন টার্টুন কেটেছিলো সব বাইরে ছিল এগুলো পুরো উঠানটা একদম চকচক করে ঝাড় ঠার দিয়ে ওই যে কাপড় এক গাদা ধুলাম তারপরে ওই যে ওখানে দেখো বাসন টাসন ধুলাম তো চলো এখন আমি তাড়াতাড়ি করে সকাল সকাল পুজোটা দিয়ে নিই দিয়ে আয়ুষকে স্নান করাবো তার তারপরে না এই বৃষ্টি আসবে বৃষ্টি আসবে এমনিতেই ছাতা খুললে আবার বৃষ্টি আসবে বাইরে যাওয়া খুলো ওই বাইরে যাও নিচে নামো তো এদিকে আমি পুজোটা দিয়ে নেবো পুজো দিয়ে আয়ুষের জন্য রান্না বসিয়ে দেবো পাঁচ রকমের তরকারি ভাজা ভুজা এসব বানাতে হবে তো চলো এখন আমি তাড়াতাড়ি করে কাজ ফাজ করে নিই ডোনাকে কখন ফোন করেছি এখনও আসার পাত্তা নেই ডোনা প্রীতি তারপরে আজকে আমাদের ওই বাড়িতে ওষুধ উঠবে তো মাও আসতে পারছে না তো সব একা একাই বলতে গেলে সকাল থেকে তো চলো এখন আমি তাড়াতাড়ি করে পুজো দিয়ে নিই ছাতা পেয়ে কালকের গিফট ठाकुर पुजो मिस्टी मिस्टी आनते मोमबाती आनते आसना तो आगे पुजो दिए निल आसले पर ठाकुर के आरोप प्रसाद लागिए मोमबाती चालिए देव तो देखो कल के एक नतून बेड कावर एने पाबो बोले तो एकदम बेबी पिंक कलर मध्य और ये बेड कावरटार ऊपरे ही पाब कारण कि बोल तो ये पड़े ना उठिए देव चादर आ कि আর এটা রাত্রেবেলা শুবো না আর ভাবছি এই চাদরটা তুলে রাখবো কারণ দামি চাদর বুঝতেই পারছো আর সব চাদর যেগুলো মিশো থেকে নিয়েছিলাম মানে অ্যাডের জন্য যে দিয়েছিল সেগুলো সব পেতে ফেলেছি ভালো চাদর একটাও নেই তো এটাকেই ভাবছি রেখে দিব তো এটাকে রোদে দিতে হবে তবুও তো আমি পাতলাম তো বন্ধুরা দেখো বেড কাভারটা কীরকম লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে বলো একটা পিঙ্ক কালারের সুন্দর বেবি পিঙ্ক কালারের আমি বেডশিট পেতে নিলাম আর হালকা কালারই ভালো লাগে দেখবে ঘরের মধ্যে তো আমার কুল বালিশের কাবারটাও ম্যাচ হয়ে গেছে চলো বালিশটাকে এখন রেখে দেবো বন্ধুরা এদিকে চার বছরের চারটা মোম জ্বালিয়ে দিয়েছি চার বছর সম্পূর্ণ হলো তো এদিকে দেখো ঠাকুরকে আমি ভোগ লাগিয়ে দিয়েছি আমার পুজোটা হয়ে গেছে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম এখানে নিভে গেছে তো চলো পুজো দেওয়া হয়ে গেছে এখন তাড়াতাড়ি করে আমি ভাতটা বসিয়ে নিই এই ঘরটা দেখো এই যে বাইরের চেয়ার এখানে এনে রেখেছি সাইডে তারপরে জুতোর র্যাকটা এই এই পাশে সাইডে এনে রাখলাম এই যে একটা ব্যাগ মানে এই ঘরটা পুরো জাম হয়ে আছে টোটালি আর এখানে কিছু ব্রেডস কালকে বেঁচেছিল এখানে থাকবে নষ্ট হয়ে যায় নাকি ভয় লাগে আবার এতগুলো ব্রেড তো এদিকে দেখো এই যে ডাল ভিজিয়ে নিচ্ছি রাতে হবে বুটের ডাল তো কালকে রাতে তো ভেজানো হয়নি তো সকাল সকালে ভিজিয়ে দিলাম কারণ রাত্রে বিকেল থেকে রান্না বান্না শুরু হয়ে যাবে তো এখানে কতটুক যে আছে ঠিক বলতে পাবো না তবে বিশ্বাস করো ডালটা একদম কাটায় কাটায় হয়েছিল আমি তো পরে ভয়েস দিচ্ছি মানে যতগুলো ডাল ভেবেছিলাম কম হবে আবার ভেবেছিলাম হয়তো বেশি হতে পারে হলে তো একদম কাটায় কাটায় শেষ হয়েছিল একদম কারো পাতে কম পড়েনি তো ওদিকে ডালটা ভিজিয়ে রেখে এবার দেখো চলে আসলাম এখানে ভাত বসাতে কারণ বাড়ির সবাই কেক 
কখন আসে কে কখন খাবে তো আমি একবারে এখানে দুই থেকে হ্যাঁ দুই কেজির মতন চাল আমি বসিয়ে দিয়েছি এখানে তো চলো চালগুলোকে দিয়ে এবার ভাত বসিয়ে দিলাম আর এক সাইডে ডাল বসিয়ে দিলাম কারণ ভাতটা তো রান্না করতে হবে কালকে থেকে কিছু খাওয়া নেই সেরকমভাবে তো সবাই খাবো তারপরে আয়ুষকে দেব বাড়ির সবাই খাবে একদম এখানে দু কেজি আড়াই কেজি চাল আড়াই কেজির মতন চাল আড়াই কেজির একটু কম দু কেজি হবে দু কেজি এক পর মতন দিলাম আগে লাস্টে একটু ওখানে কোটা বেশি দিলাম মনে হচ্ছে না আগে দু কেজি এক পর মতন দিলাম আর এখানে ডাল বসালাম আর ও একটা ও হচ্ছে সকালবেলা লোকাল মুরগি নিয়ে এসেছে কারণ আজকে লোকাল মুরগি হবে তো ওখান থেকে মুরগি একটা দেবে আর কি রান্না করব আয়ুষের জন্য আর সকালে খাবে কেকে আর আয়ুষের জন্য ওই মাছ আনতে বললাম একটুখানি মাছ একটুখানি ভাজা চার পাঁচ রকমের তো এটা মিলে টোটাল আয়ুষকে খেতে দিব আর কি তো ডাল বসিয়ে দিলাম আর আমি আমরা একটু ম্যাগি খাবো কারণ আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে আয়ুষেরও খিদে পেয়েছে তো এখন আর তাড়াতাড়ির মধ্যে এই যে ম্যাগি মাথার জল এখনও শুকায় নেই সেই জন্য মাথার মধ্যে গামছা দিয়ে রাখছি তো চলো এখন ভাত হোক ডাল হোক ভাত ডাল বসিয়ে দিলাম নিশ্চিন্ত এখনও এডিটিং বাকি আছে একটুখানি তো চলো এডিটিংটা করে তারপরে না তিন রকমের ভাজা দিলেই হবে দুই দু মাছের ঝোল আছে মাংস আছে ডাল আছে দুই রকমের ভাজা দিলেই হবে পাঁচ রকমের হলেই হলো পাঁচ সাত রকমের হলেই হবে থাক টমেটো ওই তো পটল ভাজা আর বেগুন ভাজা করি ব্যাস হয়ে যাবে তাহলে তো বন্ধুরা ওইখানে খালি আমাদের তো আজকে সবজির কোনো আইটেম নেই সেই জন্য সবজি অত আনা হয়নি কাঁচা লঙ্কা নাই তো কয়েকটা বের করো কয়েকটা আর এইদিকে দেখো আয়ুষ তো খুশি হয়েছে ডোনা গাড়ি এনেছে ওই দেখো কি সুন্দর কি সুন্দর এটা কি গাড়ি রে এটা কেমন করে ঘুরতে কি সুইচ আছে সেই সুন্দরটা বেগুন পটল ভাজা বেগুন ভাজা ডাল মাছ মাংস পাঁচ রকমের তরকারি দিয়ে আয়ুষকে এখন খেতে দিব তারপরে তো রাতে তো রান্না হবেই কারণ এখন একটু ঝামেলাটা বেশি করলে আবার সমস্যা হয়ে যাবে সেই জন্য বেশি কাটবো না এই যে পটল দুটো করে কাটবো ভাজাগুলো করবো আর সকালে যারা খাবে তারা ওই ডাল ঢাল মাংস হবে মাংসটা একটুখানি করবো মাংস দিয়ে খেয়ে নেবো পটলটা কাটিনি আয়ুষার কতই বা খাবে ওইটা খালি সাজা নি নামে পায়েস বসাইতে লাগবে তো নিয়ে আসলাম মাছ এই যে ছোট ছোট কাতলা মাছ বলে এটা পুকুরের কাতলা মাছ আর কি তো আয়ুষকে রান্না করে দিব আর কেউ খাবে না এটা যতগুলো আছে ততগুলো রান্না করে নিব এই যে একটা মাথা দেখো কিন্তু কি রান্না করবো এটা মাখা মাখা করে খাবো বলে আয়ুষ তো ওই দিকে আমি ডাল বসিয়ে দিলাম ডাল আমার হয়ে গেছে এই দেখো টমেটো দিয়ে ডাল করেছি ভাত হয়ে গেছে ডাল হয়ে গেছে আর এবার চলো ডালটাকে ফোন দিয়ে নি তাড়াতাড়ি করে ওইদিকে তো বারোটা পার হয়ে গেল আয়ুষকে খেতেও দিতে লাগে বন্ধুরা তোমাদেরকে না দেখিয়েই অনেক কিছু এগিয়ে নিলাম ডোনা আমাকে দেখো এগুলো কেটে দিল আর আমি এখানে ওই যে মাংসটা ওর বাবা কেটে ধুয়ে আনলো আর আমি এদিকে মাছের ঝোলটাও করে নিচ্ছি একদম মানে লাল লাভ না কারণ আয়ুষ খাবে তো সবাই খাবে মানে স্পেশালি তো আয়ুষের জন্য সেই জন্য আমি একটু হালকা আর আয়ুষ যেই তরকারিটা বেশি ভালোবাসে যে একটু পেঁয়াজ বাটা লঙ্কা বাটা দিয়ে ওটাও খুব ভালোবাসে তো সেই জন্য ওইভাবেই করছি আমি মাছের ঝোলটাকে ভেবেছিলাম মা এসে রান্না করবো কিন্তু মা এখন আসতে পারছে না কাজের জন্য হয়তো তো চলো আমি রান্নাটা আমার হয়েই গেছে রান্না এখন মাংসটা রান্না করলেই ব্যাস এই যে ভাজা করে নিয়েছি দেখো এটা হচ্ছে পটল ভাজা পাঁচ রকমের দিব আজকে আর সাত রকম করবো না ওরও খিদে পেয়ে যাবে এই যে বেগুন ভাজা পটল ভাজা মাছের ঝোল তিন রকম মাংস চার রকম আর টমেটোর ডাল হয়েছে এই যে পাঁচ রকমের ডাল না সরি পাঁচ রকম তো এটা দিয়ে আছে খেতে দেবো আর পায়েস করতে হবে পায়েস করে তারপর খেতে দেবো ঝোল এখানে ফুটে গেছে এই দেখো মাংসের ঝোল আর ওখানে আমি পায়েসটা বানিয়ে নিলাম আয়ুষের জন্য পায়েসও হয়ে গেছে আর সকাল থেকে তোমাদের সামনে আমি আসার চান্সটাই পাচ্ছি না তো চলো এখন আমার এই দুটো বাজলো ভিডিওটা পোস্ট করলাম এই মাত্র আর জায়গার অবস্থা দেখো খালি কী অবস্থা করে রেখে গেল ওরা ওদের চ্যানেলে শ্যুট আছে প্লাস আয়ুষের বার্থডের মাংসটাও রান্না হচ্ছে তো সেই জন্য এখানে না ওই বাড়ির বাইরে কোথায় এখন গেছে আর দেখো জায়গাটার অবস্থা এখন এগুলো সব তাড়াতাড়ি করে গুছিয়ে নিয়ে চলো মাংসের ঝোলটা ফুটতে থাক দিয়ে পায়েসটার ভয় পাচ্ছিলাম যে মাংস বসি মাংস কষানি হয়ে গেছে অথচ পায়েসটা হচ্ছে না মানে পায়েসটা হচ্ছে না না পায়েস বসাই নি আমি বলি আরে আজকে তো পায়েস বানাবো ভুলে গেলাম তাড়াতাড়ি তোমার সাথে কথা বলি আর কি তারপরে যে পায়েসটা বানিয়েছিলাম পায়েস অল্প করে বানিয়েছি পরে তো আবার বানানি হবেই 
ডান্স করতাম ডান্সের স্কুলে ডান্স করবা ওলে সোনাটা দে যাও মানের সাথে নাচো ওই দেখো তোরা প্র্যাকটিস করছে ডান্স তো দেখো এখানে এবার বারান্দাটা তাড়াতাড়ি করে গুছিয়ে দিচ্ছি সব গালামাল খরচা এই ব্যাগের মধ্যে ব্যাগগুলো নিয়ে চোখের নিচে রাখলাম যখন দরকার পড়বে নিয়ে নেবে আর এদিকে বেলুনগুলো সব উঠছে ফাটছে কতগুলো পাখি এসে ফাটিয়ে দিচ্ছে বেলুন তো দেখো আমি এদিকে আয়ুষের জন্য ভাত অল্প করেই নিব কারণ ও তো খেতে যায় না ছোট মানুষ এইটাকে ভালো লাগবে উপর করে ঢাইলা দিয়ে কেকের মতো হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে ভাতটা যাতা দিতে লাগানো তো হবে না তো দুটো বেজেই গেল অনেকটাই লেট হয়ে গেল আয়ুষের খেতে খেতে তাড়াতাড়ি করে তাও করলাম মার আশায় থাকতে 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 নিজেই করে ফেললাম মার এখনো কাজ হয় না চলো ওই থেকে এখন উৎ করবো বেগুন ভাজাও দুইটা দে বেগুন খাইতেই চায় না দে না সাজানোর জন্য বেগুন নালে আবার কষ্ট পাবে বেগুন আবার কষ্ট পায় তুই যেভাবে সাজাইতেছিস ও কি আদৌ এতগুলো শেষ করতে পারবে নাকি ও তো দেখে অবাক হয়ে যাবে এটা কি দিল আমাকে বামন মাছের মাথা দিচ্ছি তোমার কেন তোমার বিয়ে তুমি করবা না বিয়ে বিয়ে ভালো লাগে না বাকি কি আছে দেখে হয়তো অবাক যে ওকে তো অন্য সময় মেখে তাড়াতাড়ি বলি খা 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 আর আজকে ওর সামনে এত কিছু খাবার দিয়েছি ও খুব খুশি আর ভালো খেয়েছে তো এই যে মাত্র কাজকর্ম করছে না এই যে দেখো একটা দিদিভাই আসলো শিলিগুড়ি থেকে দেখা করতে আর ওটা হচ্ছে দিদিভাইয়ের মেয়ে আর ওটা দিদিভাইয়ের হাজব্যান্ড এটা কি হয় দিদিভাই এটা আমার বৌদি বৌদি আচ্ছা আর উনি ও যা দাদা আচ্ছা নিজে ও দাদা বৌদি আর কি আচ্ছা শুনি আর আমরা তিনজন আচ্ছা তো দেখো সবাই দেখা করতে আসলো আর আমিও একটুখানি ভালো ইনফরমেশন পেলাম আয়ুষের ডক্টরের জন্য তো বলেও দিল দিদিভাই যে কোন ডাক্তার দেখাবো তো সেখানে যাবো আর কি যে বার্থডেটা হয়ে গেলেই যাবো আর কি আমাদের শিলিগুড়িতে আসবে পিয়া আসলে গেলে পরে আবার দেখা হবে হ্যাঁ তো যাই হোক অনেক খুঁজতে খুঁজতে আসলাম তো তোমরা হচ্ছে মানে কি শিলিগুড়ি থেকে আসলাম আমার নাম হচ্ছে মৌবনি হ্যাঁ আর হচ্ছে আমার চ্যানেলের নামও মৌবনি আমি কালকে বোধহয় লাইভে বোধ হয় বলেছিলাম আমি কমেন্ট করি সব ভিডিও হোক লাইভ হোক সব সব কিছুতেই আমি কথা বাবা এই যে কথা বলছে তো চলো বন্ধুরা তো যাই হোক তোমরা হচ্ছে বিয়ার সাথে সাথে আমাকে একটুখানি সাপোর্ট করো আমার চ্যানেলটা একটু ভিজিট করো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে হ্যাঁ হ্যাঁ তো যাই হোক বললাম থাকো অনুষ্ঠান রাত্রিবেলা দেখো সবাই হ্যাঁ থাকবে থাকো না দাদা আজকে রাত্রি এরকম গাড়ি নিয়ে আসছো চলে যাও আজকে বার্থডে কত অনুষ্ঠান হবে থাকো না তুমি বলছো এটাই অনেক তুমি যে বলছো আজ বলছি এটাই অনেক ওই দি ভাই মাংস হবে রে এক দেড়শো জনের দেড়শো তো নয় একশো জন পাঁচ ছয় কেজি পাঁচ কেজি না তুমি না বলে পাঁচ কেজি তো এদিকে দেখো মাংসটাকে আমি একটা রিং বলে ঢেলে নেবো কড়াইটাতে এখন পুরি ভাজা হবে আর কি তো এদিকে প্রায় সন্ধেই হয়ে গেল আর এদিকে সাজগোজ শুরু তোমাদের দাদাভাইয়ের চ্যানেলে শ্যুট কমপ্লিট করে ওরা এসে পড়েছে এখানে সত্যি খুব পরিশ্রমের ব্যাপার আর কি 
তো ওইদিকে সবাই মিলে ওদের টিম এই এইখানেও দেখো ওদের টিমই কাজ করছে চিনতে পারবে না কারণ অন্য সময় তো ধুতি পরে থাকে তো বন্ধুরা আমাদের কারেন্ট চলে গেছে মানে কি করব এত রাগ হচ্ছে না তো সমস্ত এইদিকে সাজানি হয়ে গেছে আর এখানে তো এই যে ইমার্জেন্সি লাইটটা জ্বলছে তো সবাই বসে আছে ওয়েট করে কখন কেক কাটবে আটটাও বেঁচে গেছে বাইরে বৃষ্টি লোকজন চলে এসছে মানে কি বলবো আর এতটা বাজে সিচুয়েশন তা আমি এই যে সুন্দর নীল শাড়িটা পরে নিয়েছি তো চলো চুলগুলো কেমন জানি চিপসা চিপসা লাগছে সারাদিন পরে এই যে চুপ খুললাম গ্রামের বাড়ির জন্মদিন বলো বা যে কোনো অনুষ্ঠান বলো এই যে একটা বড় দোষ সেটা হচ্ছে কারেন্ট চলে যাওয়া বৃষ্টি হওয়া যেহেতু বর্ষার দিন মানে খুব খুব কষ্ট হয় দেখো অন্ধকারে সবাই লুচি বেলছে একটুখানি একটা লাইট জ্বালানো হয়েছে আর আয়ুষের কেক একটা গাড়ি কেক অর্ডার দিয়েছিলাম সেই গাড়ি কেক এখনো বানানো হয়নি বলে এই কেক হ্যাঁ তুমি কাকে কলে নিচ কাকে কলে নিচ ডোনা সাজাইছে পিতি সাজাইছে পূজা সাজাইছে সেই জন্য ওরা বারবার বলছে এটা দেখাতে আবার দেখে দিল এটা হচ্ছে আয়ুষ বেশি ছিল এই যে এই বারান্দাটা আমাদের এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে সবাই চলে এসছে এখন কেক কাটা হবে ওই যে সবাই তো চলো ফটো তুলতে লাগবে রে তো চলো আমিও শাড়ি শাড়ি পরে চলে আসলাম একদম এতক্ষণ নাইটি পরেই ছিলাম কাজকর্ম তো বুঝতেই পারো কাজকর্ম করতে হয় সেই জন্য তো এখন আমি নাইটি নাইটি পরে নিয়েছি আর তোমরা বলেছো এই শাড়িটার সাথে গোলাপি ব্লাউজ দিয়ে ভালো লাগবে আর আমি হাতা সিলাই নিই দেখো কেমন চোলার মতন লাগছে আর আসলে তাড়াতাড়ির সময় না সেই জন্য তো ওইদিকে সব জাগ গুলোকে চিৎকার করে করে ডাকছে আয় আয় সবাই আয় ওরা লুচি বেলছিল সেই জন্য তো যাই হোক সবাই আসলো ফাইনালি এবার এসে এবার কেকটা কাটা হলো এদিকে দেখো গিফট আয়ুষ খুব ভয় পেয়ে গেছে ওই যে কি একটা ওই যে দেখো নিচের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ চিকচিকি ওগুলো ফাটানো হয় বলে ওগুলো খুব ভয় পায়ও তো এই জন্য কান্নাকাটি করছিল তো দেখো এবার সবাই আশীর্বাদ দিয়ে নিচ্ছে আর এদিকে দেখো কি পরিমাণে বৃষ্টি মানে কারেন্ট তো ছিল না আবার আসলো কতক্ষণ পরে এখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এই হচ্ছে গ্রামের বাড়ির অবস্থা তো দেখো সবাই আশীর্বাদ দিয়ে দিচ্ছে আয়ুষকে তো সবাই আশীর্বাদ দেওয়ার সময় মাথাটা একদম এগিয়ে মানে সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে যাতে ভালো করে আশীর্বাদটা নেওয়া যায় আর কি তো বাইরে তো হচ্ছে বৃষ্টি কোথায় কাকে খেতে দেব বুঝতে পারছিলাম না ভেবেছিলাম উঠোনে দেব তারপরে একবার ভেবেছিলাম ডাইনিং টেবিল এনে দেব কিন্তু ও বলল না অনেক লোক তো ডাইনিং টেবিলেও কোলাবে না আর কি অনেক বাড়ির সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তো এইভাবেই সবাইকে খেতে দেওয়া হলো ওই যে এখানে প্লেট আছে না তো বন্ধুরা এখন বাজে রাত বারোটা কাছাকাছি ওই দেখো এখনও খাওয়া দাওয়া চলছে সবার তো এখনো বাড়ির কেউই খায় নেই সবাই মানে আশেপাশের লোক খাচ্ছে আর এখনো ওর কতগুলো বন্ধু আছে আমার কিছু দেওয়র আছে ওরাও খাবে তো ওরা ফেরে বার পরে আমরা আর কি খাবো পুরো ঘেমে গেছি একদম এই দেখো শাড়িটা পড়েছি তোমাদের সাথে দেখাতেই পারলাম না আর ওই যে দেখো ডোনা খাচ্ছে পিসি খাচ্ছে ওরা চলে যাবে সবাই কি জানি কই চার্জার আমি জানি না কি জানি চার্জার কই জল পড়বে জল সবাই খাচ্ছে এই দেখো রান্নাঘরের অবস্থা ডাল মাংস সব একদম কি বলি অনুষ্ঠানের পরে বুঝতেই পারছো তো এই হচ্ছে কথা রাত বারোটার দিকে পড়ে গেছে আমাদের লুচি শট যারা যারা মানে বাড়ির লোক খায়নি তারপর যারা যারা বেলছে তারা খায়নি তো আবার দেখো আটা মাখা হলো আবার রুটি বেলা মানে লুচি ভাজা হচ্ছে আর কি ছজন মিলে এখন সবাই খেলাম আয়ুষ ঘুমিয়ে পড়েছে তারপরে তো এত কিছু দেখতেই পাচ্ছে সবকিছু এগুলো পরিষ্কার করবো করে তারপরে ঘুমাবো আর কি না হলে ঘুমিয়ে আসবে না আমাদের 
রান্না মাঠে একটু দেখা গেল কি অবস্থা তো কিছু মানে বেশি হয়নি মাংসটা হয় একটু বেশি হয়েছে আর ডালটা শেষ পায়েসটা একটু বেশি আর পুরি ওখানে ওই জন্য সবাই চলে গেছে মা ওদিকে তরকারি সরকারি গরম করে ফ্রিজেও ঢু না গরম করে ফ্রিজে ঢুকাচ্ছে না যেগুলো গরম করেনি সেগুলো ফ্রিজে আর গরম করাগুলো সাইডে রাখছে মানে ফ্রিজে যেগুলো জায়গা আছে না সেগুলো গরম করছে এই দেখো এগুলো আর আমি এই যে পুরো বারান্দাটা একটু ঝাড় দিলাম এখন মুজবো পরিষ্কার করে নিব সম্পূর্ণ এই দেখো ময়লা আবর্জনা সব একদম আর তোমাদের দাদাভাই ওখানে এই যে বাসন মেজে দিচ্ছে আমি এখন ধুবো বাসনগুলো তুমি ওই জায়গায় বসছো তো বন্ধুরা আজকে আর শরীরটা দিচ্ছে না আমাদের মানে কি বলবো তোমাদের বুঝ বলে বোঝাতে পারছি না চারিদিক নোংরা দেখো এই যে পেপার টেপার এগুলো কুকুরে ফেলবে বলে এগুলো বাথরুমে ঢুকাবো আর এখন আর নিচের উঠান উঠান কিছু ঝাড় দেওয়া হবে না এখন শুধুমাত্র বারান্দাটা মোছা হবে রান্নাঘরটা মোছা হবে আর বাসনগুলো ধুয়ে রান্নাঘরে ঢোকানি হবে ব্যাস এইটুকু কাজ করে এখন আমরা ঘুমোবো আর কি তো চলো ব্লগটা এখানে শেষ করছি